నమస్తే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దోపిడీ కొనసాగుతోంది పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ రేట్ల పేరుతో రేట్ల ధరలను పెంచుకుంటూ సామాన్య ప్రజల రక్తం తాగుడు ఒక్కటే మిగిలింది పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు భారీ స్థాయిలో పెరిగిపోయినాయి లీటర్ పెట్రోల్ ధర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూట ఇరవై రూపాయలకు చేరుకుంది లీటర్ డీజిల్ ధర నూట ఏడు రూపాయలకు చేరు చేరుకుంది సో మనం ఒక హిమాయత్ నగర్లో ఉన్న ఒక పెట్రోల్ బంక్లో మనం ఉన్నాం అసలు ఈ పెట్రోల్ రేట్లు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అంటే ఒకటే ఒక కారణం చెప్తారు ప్రతిసారి చమురు ధరలు పెరగడం కారణంగా పెట్రోల్ రేట్లు పెరుగుతున్నాయని కానీ ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ట్యా వేస్తున్న ట్యాక్సుల ద్వారా జరుగుతున్న దోపిడీ అంతకంటే భయంకరంగా ఉంది దాదాపు వంద రూపాయలు మనం పెట్రోల్కి యావరేజ్గా తీసుకుంటే యాభై అరవై రూపాయల వరకు ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ల మీద దోపిడీ చేస్తున్న పరిస్థితి ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్న రేటు నూట పంతొమ్మిది రూపాయల నలభై ఏడు పైసలు ఇప్పుడు మనకు ఈ హిమాయత్ నగర్లో ఉన్న ఈ పెట్రోల్ బంక్లో మనకు కల్ కనిపిస్తున్న ఇవాళ రేటు సో ఓవరాల్గా ఈ దేశంలో అత్యధిక రేటు ఉన్న రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా ఒకటి టాప్ త్రీలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉంది సో ఒకసారి మనం రేట్ ప్రైజెస్ కనుక చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట ఇరవై ఒక్క రూపాయలు ఉంది తెలంగాణలో దాదాపు నూట ఇరవై రూపాయలకు దగ్గర దగ్గరగా ఉంది కొన్ని రాష్ట్రాలు ఒక రెండు నెలల కింద స్టేట్ ట్యాక్స్ని వ్యాట్ని తగ్గించినాయి కానీ మన రాష్ట్రం మాత్రం రెండు సార్లు వ్యాట్ని పెంచి ఇంతవరకు తగ్గించని పరిస్థితి ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి మనం కామన్ పబ్లిక్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సో నాతో పాటు ఒక సామాన్యులు ఉన్నారు సార్ ఎంత కొట్టించారు సార్ టూ ఫిఫ్టీ సార్ టూ ఫిఫ్టీ కొట్టించారు టూ ఫిఫ్టీ కొట్టిస్తే ఎంత వచ్చింది టూ పాయింట్ నైన్ ఎట్లా చూస్తున్నారు ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ల పెరగడానికి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ అబౌట్ దీస్ ప్రైజెస్ సార్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ ఫస్ట్ రిగార్డింగ్ ద వ్యాట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో ఫర్ ఎ జీఎస్టీ ద పెట్రోల్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ టు బీ ఇన్ జీఎస్టీ సార్ కానీ గవర్నమెంట్స్ జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకురావట్లే కదా అన్నింటిని జీఎస్టీ పరిధిలోకి దే హ్యావ్ టు బీ అదర్వైజ్ ద కామన్ మ్యాన్ విల్ సఫర్ నా దట్స్ ఇట్ ద గవర్నమెంట్ డజన్ సఫర్ ఎనీథింగ్ బికాస్ దే ఆర్ దే గెటింగ్ ద ట్యాక్స్ ట్యాక్సెస్ సో మిగతా ప్రైజెస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి కదా దీని ద్వారా definitely yeah. at last everything the government has to look after the people have elected to the government na yeah. they have to look after us yeah. that's it so chala clear ga kendramu rashtra prabhutvanu kuda will demand chestunaru ee rate lani tagginchalsina avasaram undani cheptaa unnaru yeah maatladadam chala mandi public unnaru namaste chapandi sir chapandi sir enta enta kodi ichirana sir 120 kodi chesaru sir 1 liter 1 liter ichindi athe 120 kodi sir 1 liter 1 liter ichindi ఏమనుకుంటున్నారా నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది వాళ్ళ పెట్రోల్ గవర్నమెంట్ మారిపోతే బాగున్నా చూస్తుంది సార్ మోడీ గారు పోతే మంచిది ఆయన పెళ్లి లేదు పెళ్లి అయింది భార్య లేదు పిల్లలు లేరు కాబట్టి వాడికి ఏం తెలుస్తులేదు గ్యాస్ పెరిగింది రేడి పెరుగుతుంది మళ్ళీ మనకు కొంత టెత్ అవుతా ఉంటాడు కాబట్టి అటువంటి దేశానికి ఆయన మంచిది కాదు కనీసం దీన్ని జీఎస్టీగా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది సార్ అది ఇప్పుడు ఎట్లా మరి ప్రజలు కూడా సైలెంట్గా ఉన్నారని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ప్రజలు ఏం సైలెంట్ సార్ ఏడుస్తున్నారు అయితే ఏం చేస్తే చెప్పలేక ఏడుస్తున్నారు సార్ ఆయనకి ఏముంది భార్య ఇచ్చిపోయాడు సార్ ఆయన ఆయన సన్యాసి అయిన ఏమన్నా చే చేస్తాడో అంతే కా ఎవడో అడుగోలేడు వాళ్ళని ఎవడంతనం వాళ్ళ వాళ్ళంతా కేంద్రం కేంద్రం అట్లనే ఉంది రాష్ట్రాలు కూడా అదే స్థాయిలో ట్యాక్సులు వేస్తా అంత తందన తందన సార్ వాళ్ళందరూ ఒకటే రెండు రెండు ఒకటే డబ్బులు అంతా ఓట్లు పెంచుకోరు అంతే అంతే సార్ సో కామన్ మెన్ కామన్ మెన్ ఒపీనియన్ ఇది సో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఈ దోపిడీ పైన ప్రజలు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు మనం మాట్లాడుతున్న మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఏమన్నా ఎంత కొట్టించినాం బ్రదర్ టూ హండ్రెడ్ అన్న టూ హండ్రెడ్ ఎంత దూరం వస్తుంది ఏం బండి ఇది అరే ఇప్పుడు ఈ బండి ఎంత ఇస్తుంది మైలేజ్ లీటర్ ఇదా అన్న ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ముందుకు రావాలి వెనకాల వస్తారు ఇరవై ఐదు వస్తుంది ఎంత వచ్చింది నీకు అంటే నువ్వు ముప్పై కిలోమీటర్లు పోతావు అంతే 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 ముప్పై అన్న ముప్పై వస్తుంది మరి ఎట్లా ఏమనుకుంటున్నారు మరి టూ మచ్ చూస్తున్నారా అంటే గమనిస్తున్నారా రేట్లు పెరుగుతున్నాయి ఎట్లా బతకాలి ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా అది పోతూనే ఉండాలి బతనే ఉంటుంది నడుస్తూనే ఉంటుంది అంత అయితేనే ఉంటుంది అది అందుకు ఇట్లా గవర్నమెంట్స్ ఇట్లా రేట్లు పెంచుతా ఉన్నాయి క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే అంతే నడిచిపోతా అన్న అది ఎలక్షన్ వర్క్ అంతే ఇంత పెద్ద బండికి వంద రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టి ఎందుకు కొట్టించినావు ఒక మినిమం ఐదు వందలు అని కొట్టియాలి కొట్టేయాలి కానీ రేట్ ఎట్లా చూస్తున్నావు అను మీరు ఎంత కొట్టించారు నేను వన్ ట్వంటీ బస్ వన్ ట్వంటీ ఎందుకు సార్ వన్ ట్వంటీ రెగ్యులర్ అంతే నా బండి అక్కడ పోయి వర్క్ షాప్లో పెడితే అందరూ ఆడతారు కాబట్టి లిమ
మన గురించి ఎవరు పని చేయడు వాళ్ళ పని చూడదబరుదు అంత మనం గెలిపించిన గవర్నమెంట్ అయినా ఏ గవర్నమెంట్ అయినా మనం ఎవరు చేయడు అంత సెల్ఫ్ ఇది గవర్నమెంట్ నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది తప్పది బాస్ టమాటా డెబ్బై రూపాయలు ఉంటే కొనుక్కోలే ఇప్పుడు పది రూపాయలు ఉంది ఎవరు అనట్లే కదా ఫార్మర్స్కి ఏమి వస్తున్నాయి జబ్బు ఇట్లా సైలెంట్గానే ఉండాలా జనాలు తిరగబడాలా ఏం చే తిరగబడి ఏం చేస్తారు తిరగబడి ఏం చేయలేరు ఎవడు ఎవడు జమ్ చేయడు తిరిగారు అడి హలో హలో బ్రదర్ నమస్తే వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఎంత కొట్టిచ్చారు ఆయన వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఎవరు చూడు వంద నూట ఇరవై నూట ముప్పై అంటున్నారు మేము మార్కెటింగ్ చేస్తాం సార్ మాకు మినిమం ఒక వంద కిలోమీటర్ తిరగాలి వంద తిరగాలి మేడం ఆయన సరిపోదు వన్ ఫిఫ్టీ మాకు ఇస్తారా సార్ ఆఫీస్ నుంచి ఇది ఆఫీస్ నుంచి వస్తారు సార్ ఆఫీస్లో కూడా కొంత ఆచితూచి నడపండి కొంచెం జాగ్రత్త అని చెప్తుండు ఉంటారు కదా చెప్తారు సార్ చెప్తారు మాకు అంటే లిమిట్ ఉంటుంది ఆ లిమిట్ దాడి ఎక్కువైతే మేమే వస్తుకోవాలి ఎట్లా ఇప్పుడు పర్ డే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తిరగాలంటే మీరు ఈజీగా ఈ మూడు నాలుగు లీటర్లు ఖర్చు ఖర్చు అవుతుంది టూ లీటర్స్ అవుతుంది సార్ నాకు ఎంత ఇంక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్తుంది టూ లీటర్స్ అవుతుంది ఇంతకుముందు ఇప్పుడు నూట పంతొమ్మిది ఉంటే రెండు వందలు దాటిపోతున్నది జబ్బులకి అబ్బియస్లీ మేము వేసుకుంటున్నాం ఎట్లా ఏమనుకుంటున్నారు ఎట్లా చూస్తున్నారు ఈ రేట్లు పెరగడానికి సార్ అక్కడ సెంట్రల్ ఇక్కడ స్టేట్ రెండు ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయి కదా సార్ వాళ్ళిద్దరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి వినకపోతే ఎట్లా వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఎవ్రీ డే పెంచుకొని పోతున్నారు కదా ఇప్పుడు నాయకులు ఉన్నారు కదా సార్ మన రాష్ట్ర నాయకులు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు మాట్లాడాలి ఓకే మనం ఎందుకు ఎన్నుకునే ఎందుకు మనం వాళ్ళు మాట్లాడాలి అసెంబ్లీలో మాట్లాడాలి పార్లమెంట్లో మాట్లాడాలి ఈ సమస్య ఏంది వీళ్ళు తీర్చాలి దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ చూడాలి మరి ఈ వివేకి సెంటర్ కదా సార్ దానికైనా రాయి దాన్ని కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి మరి వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం ఉంది అది ఉంది దానివల్ల పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇటు పెంచుతున్నాం ఇది వాస్తవాన్ని నిజమే కదా సార్ శ్రీలంక పరిస్థితి ఏం చూసారుగా శ్రీలంక పరిస్థితిలో ఇప్పుడు తిండా తిండి లేదు సో ఇది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది దాదాపు తెలంగాణలో కూడా థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ట్యాక్స్ ఈ పెట్రోల్ పైన వేస్తూ ఉన్నారు నమస్తే అన్న ఎంత ఎంత పోయించారు హెల్మెట్ ఒకసారి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పోయించామండి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పోయించారు డైలీ ఇంత కొట్టిస్తారా టూ ఫిఫ్టీ కొట్టిస్తుంటారు అరవై డెబ్బై రూపాయలు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఎంత కొట్టించేవాళ్ళు అరవై డెబ్బై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఒక ఐదు వందలు కొట్టేస్తే మొత్తం ట్యాంక్ నిండిపోతూ ఉండే ఇప్పుడు చూసుకొని కొట్టించుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే కరోనా వల్ల ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది మళ్ళీ ఈ రేట్లో ఒకటి పెంచారు ఇంకా ఎవరికి కంపల్సరీ కాబట్టి కొట్టించుకోవాల్సి వస్తుంది అంతే తప్పదు కాబట్టి అంటే ఇదియాక తప్పదు పిల్లల్ని తీసుకురాక తప్పదు బయటికి వెళ్ళ తప్పదు అవునా మరి ఎట్లా ఎందుకు ఇంత దారుణంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం మనం ఓట్లేసి గెలిపించిన నాయకులు కదా ఫస్ట్ మన మన ఓటర్స్ ఉన్నారు కదా డబ్బులు కమ్ముకోకుండా ఎప్పుడైతే ఓటు వేస్తారో అప్పుడే సమాజం బాగుపడుతుంది అంతే ఈ ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు డబ్బులు ఇసు కొనుక్కుంటారు ఓట్లు తర్వాత ఏం చేస్తారు వీళ్ళు నెక్స్ట్ అది ఎట్లా ఎట్లా సంపాదించుకోవాలని ఇండైరెక్ట్గా ఈ విధంగా మనమే చేస్తున్నారు నన్ను నన్ను అనుకుంటున్నాను అనమాట అంతే అదే దీనికి ఎట్లా పరిష్కారం పరిష్కారం ఓటు మనమే అనుకోవడం మన మనదే రాంగ్ రెండు వందల రూపాయలు అయింది అనుకో మీ పరిస్థితి ఏంది అంటే మీ పర్సనల్గా మీ మీ సిచ్యువేషన్ ఏంది ఏం కదా సైకిల్ సైకిల్ తీసుకుంటాం అంతకంటే ఏం లేదు అంతకంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇంకా ఇప్పుడు మన బడ్జెట్ దాటిపోయింది అనుకోండి మనం మనం ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్ కావాలని తప్ప గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు ఆ చిన్న చిన్న వీళ్ళకు వీళ్ళకు చూస్తున్నారు కానీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అప్పుడు అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు దెబ్బతింటున్నారు అయిన వల్ల బాగానే ఉన్నారు కింద బాగానే ఉన్నారు అన్ని ఆల్ ఫ్రీ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళంతా బాగున్నారు ఆల్ ఫ్రీ వాళ్ళంతా మిడిల్ క్లాస్ అప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు చాలా ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇది పబ్లిక్ ఒపీనియను వెయిట్ బ్రదర్ చెప్పండి అమ్మా ఎవ్రీ డే స్కూల్కి మీ డాడీ తీసుకుంటారా మా డాడీ వస్తారు ఎవ్రీ డే మీ డాడీ వస్తారు సో మీ డాడీ ఇప్పుడు ఎంత ఎంత కొట్టిస్తారన్న పర్ డే మీరు పర్ డే అంటే మాకు టూ డేస్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ కొట్టిస్తాం మేము హండ్రెడ్ రూపీస్ కొట్టిస్తారు ఇంతకుముందు ఎంత కొట్టించారు అరవై డెబ్బై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఫిఫ్టీ కొట్టచ్చు మేము అప్పుడు ఓకే చెప్పండి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ల మీద మీ డాడీ డిస్కస్ చేస్తుంటారు కదా అంటే ఇప్పుడు పెట్రోల్ రేట్ పెరగడం వల్ల ఇప్పుడు సామాన్యుడు కూడా కొనలేని స్థితి వచ్చేసింది ఇప్పుడు అంటే మధ్యతరగతి వాళ్ళు కొనలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు పెట్రోల్ అంత ధర పెరగడం అంత ఎంత యాక్చువల్
ఇప్పుడు వీళ్ళు రావడం వల్ల పెట్రోలు అన్నీ ఎవ్రీ వన్ అసలు రేట్లు ఎక్కువ అయిపోయింది బతకలేకపోతున్నాం అసలు రెంట్స్ కానీ శాలరీస్ కానీ దేని కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది మొత్తం ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ రావడం వల్ల కేంద్రం ట్యాక్స్ వేస్తుంది రాష్ట్రాలు కూడా అట్లే ట్యాక్స్ వేస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దేశంలో మన థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది పెట్రోల్ రేట్ హైలో ట్యాక్స్లో కూడా అంతే ఉంది మిగతా రాష్ట్రాలు తగ్గించినా మనం తగ్గించలేకపోతున్నాం ఆడ కేంద్రం అట్లే ఉంది రాష్ట్రం అట్లే ఉంది దానివల్ల ఏం చెప్తామండి వాళ్ళకు మన సెంట్రల్ నుంచి అసలు వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకుని ఏదైనా ఒకటి చేయాలి వాళ్ళు దానికి మీకు ఈ పెట్రోల్ రేట్ పెరిగి డీజిల్ రేట్ పెరిగి కూరగాయల రేట్లు ఇవన్నీ కూడా బాగా పెరిగినాయి అన్నీ మొత్తం లాక్డౌన్ నుంచి ఇప్పటిదాకా అంత ప్రాబ్లమ్సే మొత్తం లాక్డౌన్ కరోనా వల్ల దాని ప్రాబ్లమే పెట్రోల్ డీజిల్ వల్ల దీని వల్ల ప్రాబ్లమే ఎవ్రీ వన్ ప్రాబ్లమే అసలు మొత్తం లైఫ్ అంతా ప్రాబ్లమే వస్తుంది అసలు ఈ కరోనా దిక్కు నుంచి ఇప్పటిదాకా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ సో కామన్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఇది సో అందరూ రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు లైఫ్లే మారిపోయినాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రెండు మూడు సంవత్సరాల కాలంలో నమస్తే అన్న నమస్తే కొట్టిస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎట్లా ఉంది రే పెట్రోలు పర్లేదు అనిపిస్తుందా ఏంది దారుణం అనిపిస్తుందా దారుణమే అనిపిస్తుంది నూట ఇరవై రూపాయలు ఇవ్వాలా లీటర్ అవును ఎట్లన్నా ఎట్లా అంటే ఎట్లా సఫర్ అవుతున్నారు మీరు అయితే ఇంకా సైకిల్ తీసుకు తీస్తే భయం అవుతుంది సైకిల్ తీసుకొని సైకిల్ మీద మార్కెట్ చేద్దాం అని చూస్తారు మార్కెటింగ్ చేస్తారా మీరు సైకిల్ కొనుక్కుందాం అని చూస్తుంది మీ కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరన్న ఇస్తారు వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చారు అంతే ఇస్తారు పెరిగితే ఏం పెరిగి పెంచారు వాళ్ళు వాళ్ళు పెంచేది రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అంతేగా మరి ఎందుకు గవర్నమెంట్స్ ఇట్లా చేస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏమంటారు అక్కడ పెరుగుతున్నాయి చమ్ము రేటు పెరుగుతున్నాయి ఇక్కడ పెంచుతున్నాయి గవర్నమెంట్ ట్యాక్సులు వేస్తున్నాయి కదా గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ముప్పై ఐదు రూపాయలు స్టేట్ వేస్తుంది ఆడవాళ్ళు ముప్పై తగ్గించారు వీళ్ళు తగ్గించారు ఆడ అక్కడ వాళ్ళు అదే రేటు పెంచుకుంటూ అవుతారు అక్కడ ఆ గవర్నమెంట్ అంటారు వీళ్ళేమో ఈ గవర్నమెంట్ మీద వేస్తారు జనాలు మాత్రం మధ్యలో మనం బలం అయిపోతున్నాం ఎట్లా దీనికి పరిష్కారం ఏంది ఏం చేయలేము ఇంకా గవర్నమెంట్ రోజువారీగా కూడా ఛార్జీలు పెంచుతున్నారు కదా మీరు గమనిస్తున్నారా ప్రతిరోజు వాళ్ళ పే ఎంత పెరిగింది రోజు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి తొంభై పైసలు పది రూపాయి రూపాయి పెంచుకుంటే ఒకసారి పెంచేస్తారు ఒకసారి కాకుండా రెండు వందల అయితే ఏందన్నా మీ పరిస్థితి బండి ఇంట్లో పెట్టి సైకిల్ తీసుకొని వస్తాను సైకిల్ తీసుకొని సైకిల్ తీసుకొని వస్తాను ఇది వాస్తవ పరిస్థితి కామన్ మెన్ ఇక్కడ బండ్లు వదిలేయాలి సైకిళ్ళ మీద రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చే అవకాశం ఉందేమో అనిపిస్తుంది ఎక్కడన్నా మనది మా ఇక్కడ నారాయణగూడ ఏం చేస్తుంటారు టీచింగ్ టీచింగ్ చేస్తుంటారు ఎంత ఖర్చు అవుద్ది మీకు పెట్రోల్ పర్ డే మూడు వేల పర్ డే హండ్రెడ్ రూపీస్ మంత్లీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ అవుతుంది ఎట్లా నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది వాళ్ళ పెట్రోల్ ఏమనిపిస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ బండ్లు వస్తే బాగుండి అనిపిస్తుంది ఎలక్ట్రికల్ బండ్లు బాగా వస్తే బాగుండి అనిపిస్తుంది లేదంటే ట్రైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ట్రైన్ వెహికల్స్ యూజ్ చేయకుండా ట్రైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కొంచెం సిటీ కనెక్టెడ్గా ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టులు డెవలప్ అయితే వెహికల్స్ పక్కన పెట్టి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇట్లా పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెంచుతున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఆ పథకాలు ఈ పథకాలు ఎలక్షన్స్ ముందర డబ్బులు పంచాలి కాబట్టి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ రకంగా కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మనీ వేరే రకంగా లేదు భూములు అమ్ముకోండి అంటే పేపర్ వాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు వేరే ఏదైనా స్కామ్లు చేస్తే పేపర్ వాళ్ళు న్యూస్ వాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు లేదంటే ఆపోజిషన్ పార్టీస్ పట్టుకుంటున్నారు పబ్లిక్గా ఎవరు పట్టించుకోండి పెట్రోలు ఇది పబ్లిక్గా నిత్యావసర వస్తువు డైలీ డబ్బులు వచ్చేది గవర్నమెంట్కి ఇది ఒకటే మేజరు సో ఇది దీని మీద గవర్నమెంట్ అరేంజ్ చేస్తుంది ఎలక్షన్స్ కోసం దాచుకుంటుంది డబ్బులు సో పబ్లిక్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రతిరోజు గమనిస్తున్నారు గవర్నమెంట్లు అనుకుంటున్నాయి ప్రతిరోజు రేట్లు పెంచితే ప్రజలు ఎవరు గమనించరు అని అనుకుంటున్నారు కానీ పబ్లిక్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు కాన్షియస్తో ఉన్నారు సో ఒక మహిళ ఎంప్లాయీ ఉన్నారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఎంత కొట్టిస్తున్నారు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ లీటర్ పెట్రోల్ వన్ ట్వంటీ అయింది అవును చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది మాకు కూడా కష్టం అవుతుంది మనం ఓట్లేసే మనం ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రభుత్వాలే కదా ఇవి ఎందుకు ఇట్లా పెంచుకుంటూ పోతున్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారు మన మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి చాలా కష్టమవుతుందండి పెంచడం వల్ల మనకి మనకు బైక్ లేని పనులు కాదు ఇప్పుడు ఏ సమ్మర్లో ప్రతిదానికి పెంచేసుకుంటూ పోతే ప్రతిదాన్ని మేము అడ్జస్ట్ కావాల్సి వస్తుంది ఇంట్లో మనీ సేవింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఇంటిని నడిపించే మహిళగా డీజిల్ రేట్ పెరగడం వల్ల కూడా కూరగాయలు ఆయిల్ రేట్స్ ఇవన్నీ పెరిగిపోయినాయి కదా బండి తీస్తే
ఉంటే పండ్లు కాదు ఇంకా పెంచుకుంటానే పోతారు మనం ఇలా ఇలా ఉంటేనే మనం కోపించుకుంటూనే ఉంటాం వాళ్ళు పెంచుకుంటానే వెళ్తారు కాబట్టి ఆలోచించాలి గవర్నమెంట్ కొద్దిగా మాల గురించి సో ఇది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ హిమాయత్ నగర్లో ఉన్న ఒక బంక్ దగ్గర ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇది ఇంకొక బంక్ దగ్గర బంక్ దగ్గరికి వెళ్దాం అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళ ఒపీనియన్ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో హిమాయత్ నగర్ నుంచి మనం క్యాంపస్ పక్కనే ఉన్న ఇంకొక పెట్రోల్ బంక్ వచ్చాం ఇక్కడ చాలామంది పబ్లిక్ ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే నమస్తే సార్ ఎంత ఎంత కొట్టించారు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంతకుముందు ఎంత కొట్టించారు ఇప్పుడు ఎంత కొట్టిస్తున్నారు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అయింది కదా పెట్రోల్ ఇప్పుడు అయింది ఏం చేద్దాం మరి అక్కడ పెంచుతారు ఇక్కడ పోయించుకోగా తప్పదు మనకు పనులు వదులుకోలేక కదా మనం ఓటీసీ గెలిపించిన గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇట్లా రేట్లు పెంచుతున్నాయి ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఫోర్ టూ డబల్ జీరో ఇక మరి నేనైతే ఆపోజిట్ బీజేపీకి అగెనిస్ట్ ఫుల్ అగెనిస్ట్ ఇట్లా రేట్ పెంచుతుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తము నష్టమే చేసిన వాడు ఇక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ తెలంగాణలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం బాగానే ఉంది ఎంప్లాయీస్కి ఇప్పుడు ట్యాక్సులు గవర్నమెంట్ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ వేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ వేస్తుంది నష్టం అయితే సామాన్యుడికే కదా దీనివల్ల ఫ్యామిలీస్ ఎట్లా సఫర్ అవుతున్నాయి సఫర్ అవుతుంది సార్ వచ్చే జీతాలు సరిగా వస్తున్నాయా లేదా తెలియదు ఇప్పుడు మా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే వాళ్ళకి టైంకి వచ్చేస్తాయి అనుకో రేట్లు అయితే పెరుగుతున్నాయి పెరుగుతున్నాయి ఈ కూలీ నాలుగు చేసుకునే వాళ్ళకి కష్టమే కదా సో సో ఇట్లా పబ్లిక్ రెస్పాండ్ అవుతూ ఉన్నారు మాట్లాడదాం నమస్తే భయ్య ఎంత కొట్టిదాం అనుకుంటున్నారు వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఎందుకు వన్ సిక్స్టీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ది తక్కువ కదా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ చెక్ పెట్రోల్ హాఫ్ డే కూడా రాదు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ అయింది పెట్రోల్ ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అంతా అంటే పబ్లిక్ జనరల్గా ఏమనుకుంటున్నాము ఎంతగా తప్పదు ఇంకా పెట్రోల్ పోపించడము సో కష్టాలు కష్టాలు అయితే పడాల్సిందే చూద్దాం తక్కువ అవుతుంది ఏమో కానీ నమ్మకం లేదు తక్కువ అవుతుంది అని ఇంకా పె ఇంకా పెరిగే ఛాన్సే ఉంది కానీ తక్కువ అవ్వదు అనుకుంటున్నా గవర్నమెంట్స్ పబ్లిక్ కోసమే కదా ఉండాల్సింది ఇప్పుడు ఇట్లా ట్యాక్స్ వేసుకుంటూ వెళ్తే సామాన్యుడికి ఇబ్బంది కదా ఆబ్వియస్లీ ఇబ్బందమే అది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి పబ్లిక్ పబ్లిక్ సైలెంట్ సైలెంట్గా ఉన్నారని పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఉండి వాళ్ళు ఆలోచించాలి అని అని నా ఒపీనియన్ పబ్లిక్ సైలెంట్గా ఉన్నారు కదా పెంచినా కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేదని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేది పబ్లిక్ అండి వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ కూడా ఎంత అని పోరాడతారు ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా దానికి వాళ్ళు పబ్లిక్ ఎంతైనా పోరాడని వెయిట్ వెయిట్ చేసి అంటే పోరాడి పోరాడి వాళ్ళే అలసిపోతారు అని అనుకుంటారు ఇది ఏమైనా ఎలక్షన్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారా పబ్లిక్ ఆలోచిస్తున్నారు ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది పెట్రోల్ రేట్లు రేపు ఎలక్షన్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తారు ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా ట్యాక్స్ సో ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది ఓకే రైట్ బయ్య థ్యాంక్ యూ సో ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎలక్షన్స్లో ఇది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని కామన్ పబ్లిక్ చెప్తా ఉన్నారు కామన్ పబ్లిక్ చెప్తా ఉన్నారు నమస్తే అమ్మ ఎంత కొట్టించారు ఇంకా కొట్టిలేదు కొట్టిలేదు ఎంత కొట్టిస్తున్నారు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కొట్టిస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో చూసుకో ఫ్యామిలీని నడిపిస్తూ ఉంటారు కదా డీజిల్ రేట్లు పెరగడం వల్ల అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి పెట్రోల్ రేటు మీరు పిల్లల్ని తీసుకురావాలి తీసుకురావాలన్నా ఈ రేట్లు కూడా పెరిగినాయి సో ఎట్లా ఫ్యామిలీస్ ఎట్లా సఫర్ అవుతున్నాయి చాలా ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు అంతే కదా మీరు ఎట్లా నడిపిస్తే మీరు వాళ్ళు చెప్పింది మీరు వింటారు మేము చెప్పింది అయితే మీరు వినరు తొలి వెలుగుపోయినా ఎంత ఉన్నా కానీ మీ వాళ్ళు చెప్పిందే మీరు వేస్తారు మేము చెప్పింది అయితే మీరు వేయరు ఇప్పుడు మీ వేద్దామని మీ దగ్గరకు వచ్చినాం మేము చెప్తున్నా కదా ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ పెట్రోల్ వన్ ట్వంటీ అయింది డీజిల్ నూట పది రూపాయలు దగ్గర దగ్గర అయింది పబ్లిక్ సఫర్ అవుతున్నారు గవర్నమెంట్స్ ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు ట్యాక్సులు ఎందుకు వేస్తున్నాయి ఇంత దూరంగా ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ ట్యాక్స్ పే చేయకుండా మన మీకు ఇంకమ్ ఎట్లా వస్తుంది మాకు ఇంకమ్ ఎట్లా వస్తుంది వాళ్ళంటూ ఎట్లా బతుకుతారు చెప్పండి మళ్ళీ రేట్లు పెరిగినా ఇబ్బంది ఇబ్బంది లేదంటే నడిపించాలి మళ్ళీ నడిపించకుండా ఉండలేం కదా ఇంట్లో అయితే ఉండలో ఇంట్లో కూర్చొని అయితే అన్నం పెట్టదు కదా గవర్నమెంట్ రేపు రెండు వందలు చేస్తుంది కొనుక్కొని ఉండాల్సిందేనా రెండు వందలు పేసినప్పుడు మీరు ఎట్లా వస్తాం మేము కూడా
మీరు ఎట్లా వస్తారు మీరు ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళు వస్తారు కెమెరా ఇంకా మ్యాగ్ పెట్టుకొని మేము కూడా ఏం చేస్తాం ఇద్దరం పట్టుకొని ఒక బండి పైన పోతాం అప్పుడు భరిస్తారు కానీ మనం బయటకు వచ్చి కొట్లాడమా కొట్లాడితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఏమైనా వస్తుందా మీకు ఏమైనా వస్తుందా మాకేమైనా వస్తుంది ఎవరికి ఏం రాదు పది రోజులు మన టైం వేస్ట్ అయితే డబ్బులు వేస్ట్ అయితే అన్నీ వేస్ట్ అవుతుంది కానీ ఏం రాదు రిజల్ట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేయాలనుకుంటున్నారా వద్దనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ చేసినా ఏమి రిజల్ట్ రాదు క్వశ్చన్ చేసి మనం వేస్ట్ మన టైం సో మనం మన పని మనం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం అంతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పని చేసినప్పుడు మనం మన పని చేసుకోవాలి ఓటు ఎట్లా అప్పుడే వేయాలి ఇప్పుడు ఏం చూపించలేము మనం మంత చేసినా ఏం చేయదు గవర్నమెంట్ ఓటు అప్పుడే వేయాలి మనం చేయాలంటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారా పబ్లిక్ అట్లా ఆలోచిస్తున్నారా ఓటు టైంలో మనం 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 ఇప్పుడు ఏం అప్పుడు ఏం ఆలోచించదు తెలుసా గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ కూడా ఎవడైతే ఫ్రీ ఇస్తుండా ఎవడు ఐదు వేలు ఇస్తుండా పదివేలు ఇస్తుండా ఆయనకే ఇస్తుంది ఓటు ఎవడో ఊర్లో పోయినాక నాకు అది ఇస్తుండ్ ఏమంటారు మన రైతు బంధు ఇస్తుంది అది ఇస్తుండు దానికే ఇస్తుంది వాళ్ళకే ఇస్తుంది మీలాంటి వాళ్ళు నుంచుంటే నాలాంటి వాళ్ళు నుంచుంటే ఎవరికి ఇయ్యరు ఇప్పుడు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ మనకు కనబడతా ఉన్నాయి నమస్తే అన్న ఎంత కొట్టించారు చెప్పండి మోడీ గవర్నమెంట్ వేస్ట్ అంతనే ఇంకేమి ఎంత కొట్టించారు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కొట్టించారు టూ హండ్రెడ్ ఎప్పుడు ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుండే టూ హండ్రెడ్ ట్యాంక్ ఫిల్ అవుతుండే ఇప్పుడేమో బేకార్గా అవన్నీ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వస్తుంది పాయింట్స్ అంతే ఎట్లా మరి దీని పరిష్కారం ఏందన్నా ఇప్పుడు జనాలు ఇట్లా మీరే మీరే చెప్పాలి అంటున్నా మీరే తీసుకుపోని అంటున్నా పబ్లిక్ రాబోయే ఎలక్షన్లో ఇది ఓటు రూపంలో వెళ్ళే అవకాశం ఉందా అప్పటికాలం మళ్ళీ ఏమో చేంజెస్ తెస్తారు కదా పబ్లిక్ని కుషి చేస్తారు అంత ఇంకేం లేదు ఇదే పాలిటిక్స్ డర్టీ పాలిటిక్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ప్రజలు చాలా కోపంగా అగ్రెసివ్గా ఉన్నారు మనం వాళ్ళ మాటల్లో చూడొచ్చు ఒకసారి నమస్తే సార్ ఎంత కొట్టించారు వంద కొట్టించారు వంద కొట్టించారు వా ఎందుకు అందరూ ఎవరు చూడు వంద నూట ఇరవై తప్ప ఎక్కువ కొట్టించలేకపోతున్నారు ఎట్లా చూస్తున్నారు పెరిగిన పెట్రోల్ ధరలని ఇంకేదైతే చాలా పెరిగినాయి కదా బాబు సార్ చాలా పెరిగినాయి ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు డెబ్బై అరవై డెబ్బై రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది ఎట్లా సామాన్యుడు బతికేది ఎట్లా గవర్నమెంట్లు ఎందుకు మన గురించి కామన్ మెన్ గురించి ఆలోచించలేకపోతున్నాయి అది గవర్నమెంట్ ఆలోచన చేయాలి మనం అని దానికి ఏం చేస్తాం మనం దానికి జనాలు కూడా సైలెంట్గా ఉన్నారు కాబట్టి మేము పెంచుకుంటూ పోయినా ఇబ్బంది లేదని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు కావాలని కూడా పెంచుతారు కదా మీరు అక్కడ పైన కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి పెరుగు పెంచుతున్నారు కదా భరించాల్సిందే అంటే మధ్య తరగతి వాళ్ళకి జరిగి కొద్దిగా ఇబ్బందే కదా చాలా కష్టం కదా డీజిల్ రేట్లు పెరిగినప్పుడు ఇంట్లో కూడా సఫర్ అవుతున్నారు కదా బాగా రేట్లు అన్నీ పెరుగుతున్నాయి పెరిగినప్పుడు అన్నిటి మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెరుగుతుంది అన్నీ పెరుగుతాయి అన్నీ పెరుగుతాయి కదా ఓకే థ్యాంక్ యూ హలో బ్రదర్ నమస్తే ఎంత కొట్టిస్తున్నారు అన్న ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఇది మొత్తం మార్కెట్ చేయాలి నల్లగొండ మొత్తం యాభై రూపాయలు ఎన్ని తిరుగుతాం అన్న ఏ ఏడన్నా అందుకే ఒక బండి మీద నా బండి ఆడ పెట్టేసినా నేను ఒక బండి మీద తిరుగుతున్నాం ఇద్దరం అట్లా ఎట్లా మరి రేట్లు ఉంటే ఇట్లా ఉంటే ఎట్లా బతికే అలా బతికే కష్టం ఇట్లా ఉంటే ఈ రేట్ల మీద కష్టమే ఒక బండి మీద ఇద్దరు వచ్చారు నువ్వు పెట్టుకోవాలన్నా ఇద్దరం జాయింట్ వర్క్ చేస్తున్నాం నా పని అయినాక ఆయన పని చేయాలి ఒకసారి ఇద్దరం పోవాలంటే కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ లంచ్ చేయాలి ఏం జరిగిపోతే ఈ జీతాలకు పెట్రోల్ ఏమో పది సార్లు పెంచు జీతం కంపెనీ కంపెనీ ఇస్తుంది కదా కంపెనీ ఎంత ఇస్తా అన్న దాన్ని కూడా గ్రోత్ లేని ఏడుస్తుంది వీళ్ళేమో గ్రోత్ రోజు రోజు గ్రోత్ అవుతుంది మాకేమో ఇద్దరిది ఫ్యామిలీ మరి ఎట్లా డీజిల్ రేట్ పెట్టినప్పుడు ఇంట్లో అన్ని రేట్లు పెరిగినట్టున్నాయిగా వచ్చే పదిహేను రూపాయలు రెంట్కు ఈ పెట్రోల్కి అయిపోతున్నాయి కథం వేరేది ఏం లేదు ఇక జనాలకు కూడా ఈ బాధ తెలుస్తలేదు వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా బోయించుకుంటారు కాబట్టి మేము మేము పెంచుకుంటాం తెలుస్తుంది తెలుస్తలేదు జనాలకు అర్థం అవుతుంది జనాలు అందరు సఫర్ అవుతారు కదా ఒక్కరు కదా అవుతుంది కానీ సైలెంట్గానే ఉంటున్నారు అన్నది వాళ్ళ ఆలోచన సైలెంట్ ఎలక్షన్ మూమెంట్ ఎందుకు సైలెంట్ అంతే పడుతుంది పిడి పడ పడుతుంది గట్టిగానే పడుతుంది దోచుగా తింటారు కొడుకులు అందరూ ఏంది ఇంతకన్నా సఫర్ అవుతున్నాం మనం ఎండలా తిరిగకుండా ఆ ఎండకే వ్యాపరేట్ అయిపోతుంది నూట ఇరవై రూపాయల పెట్రోల్ కూడా ఇవాళ వచ్చిన పెట్రోల్ ఎండకే వ్యాపరేట్ అయిపోతుంది ఏం నడిపిస్తాం ఏడా తయారైంది నమస్తే పెద్ద మనిషి నమస్తే ఎక్కడ ఎక్కడ సార్ మనది మనం ఉండేది వచ్చేసి తారనాక సార్ మనది అవును కొట్టించిన ఇప్పుడు ఇప్పుడు
సో మీరు ఇది ఒకటే చూసుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ చార్జెస్ పెరిగిన అంటే ఇది ఒక్కటే చార్జ్ మనకు కనబడుతుంది నిత్యావసరం ఇది కాబట్టి ఆరు వేల కోట్ల కరెంట్ చార్జ్ ఆరు వేల కరెంట్ చార్జ్ లాంటి కరెంట్ చార్జ్ లీరే పెరిగినాయా సార్ మనకు మొత్తం స్టేట్ వైజ్ ఇండియా వైజ్ చూసుకుంటే మీకు ప్రతి స్టేట్లో పెరుగుతుంది ఎండకాలము నీళ్లు లేవు హైడ్రో పవర్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది మరి అది కూడా మనం చూసుకోవాలి ప్లస్ దాని లోపల ఎవరి దాని గిట్టుబాటు చూసుకుంటారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ గిట్టుబాటు చూసుకుంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గిట్టుబాటు చేసుకుంటుంది ఒకటే మాట చెప్తా సార్ మనము మనం గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు కొంచెం అవకతవకలు అయితే లేదంటే ఇప్పుడు ఏమైంది శ్రీలంక ఏమైంది యుక్రెయిన్ ఏమైంది అందరికీ కిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నారు మనం ఒకరమే కాదు పెట్రోల్ ధరలు ఉట్టి మన దగ్గరనే కాదు యూఎస్లో కూడా బ్యారెల్ ఎంత ఉండే సార్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఉండే ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ రూపీస్ అయింది ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు అయినప్పుడు తగ్గియాలి కదా అప్పుడు ఎంత తగ్గి రూపాయలు అన్నప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు తగ్గిస్తలేదు నేను అనేది అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనం ఏ గవర్నమెంట్ అనేది మనకు సంబంధం లేదు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఎవరు మనకు సపోర్ట్ చేస్తలేదు ఉల్టా మనం పెట్రోల్ మనం ఇంపోర్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇంపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాము రష్యా నుంచి చేస్తున్నాము మిగతా ఏమంటున్నారు వాళ్ళ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మన గవర్నమెంట్కి కానీ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు యూరోపియన్ స్టేట్ కానీ అండి మనకు వేరే పెట్రోల్ ఏ నుంచి ఎక్కడ నుంచి కంట్రీస్ నుంచి అయితే వస్తాయి వాళ్ళు ఎవరు మనకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు మరి అట్లాంటప్పుడు మనం కూడా ఏం చేయాలి డెఫినెట్లీగా మీకు హైట్ మీకు ప్రైస్ పెరుగుతుంది మీకు సామాన్యులు ఎట్లా బతకాలన్న సామాన్యులు ఎట్లా బతకాలన్నప్పుడు అన్న సామాన్యునికి ఇది ఒకటే కాదు కదా అన్న తరిక సామాన్యునికి ఇంకా వేరే ఉన్నాయి బండ్ల మీద ఉట్టి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి వచ్చిరాలు ఒకే బండి మీద వంద రూపాయలు పెట్రోల్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఒకటి దిక్కు పోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో ఇచ్చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని వేరే అవసరాలు కూడా తీసుకోవాలి అన్న మీరు ఇది అంటున్నారు మన సినిమా థియేటర్లలో ఒక్కొక్క టికెట్ నాలుగు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు పెంచిరు అది ఖర్చు కాదు ఫ్యామిలీలకు పెట్రోల్ ఒకటే ఖర్చు అనమాట ఫ్యామిలీలకు సినిమా పోయి చూడ్డానికి అవుతుంది మీకు రాధే శ్యాము అందరూ నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు పెట్టి ఇప్పుడు వంద రూపాయలు పెట్రోల్ ఖర్చు పెట్రోల్ పోయి సినిమా చూస్తారు బరాబర్ మంచిది అన్న నువ్వు అంటున్నావు కదా ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎన్ని థియేటర్లు ఉన్నాయి అన్ని థియేటర్లు నువ్వు తీసుకుంటే అన్ని థియేటర్లు వారం రోజులు ఫుల్ కలెక్షన్ ఏమంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఐదు వందల రూపాయలు పెట్రోల్ అయినా నువ్వు కొట్టించి వెళ్ళిపోతా అన్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ లో ఐదు వందల రూపాయలు పర్ లీటర్ అయినా కూడా మేము కొట్టించి బండ్లు నడిపిస్తాం అన్న మేము ఇది పక్క ఇది తెలంగాణకు మేము యాంటీ అన్న మేము తెలంగాణకు పక్క యాంటీ మేము తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటేనే నాశనమైన గవర్నమెంట్ ఇది కల్వకుంట్ల ఫ్యామిలీ కాదు ఇది ఫ్యామిలీ అన్నట్ ఇది రైట్ అన్న మాట్లాడదాం ఏమైనా బ్రదర్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బండి ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సీసీయా బ్రదర్ మరి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సీసీ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత ఒక అరవై కిలోమీటర్లు వస్తుంది అరవై రాదు బ్రదర్ ముప్పై ఐదే ఇప్పుడు కొత్త బండి ఇంకా ఒక్క నిమిషం బ్రదర్ ముంగట్కి వెళ్ళాం బ్రదర్ ఏం బ్రా పెట్రోల్ ముందుకు రండి కష్టం అవుతుంది ఎక్కడ మీది మాది మణికేశ్వర్ నగర్ ఏం పని చేస్తుంటారు కాలేజ్ స్టూడెంట్ బ్రదర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ డైలీ ఇంట్లో పెట్రోల్ లేక మనీ ఇస్తలేరు ఇంట్లో మేమేమో డైలీ టూ హండ్రెడ్ ఇస్తే హండ్రెడ్ పెట్రోల్ అవుతుంది ఏంది బ్రదర్ ఇది మాకు జాబ్ ఖర్చు కూడా వస్తలేదు సినిమా సినిమాకి పోయే ఖర్చు తగ్గి సినిమా లేదు ఉంది బ్రదర్ ఈయనే పెట్రోల్కే అయిపోతుంది సినిమా పోవాలన్నా కూడా అక్కడ వంద రూపాయలు పెట్రోల్ పోసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ వంద రూపాయలు అనేది అసలు లీటర్ల గురించి కూడా తెలుస్తలేదు ఏమంటున్నారు ఇంట్లో డబ్బులు ఇవ్వట్లేదా మరి అస్సలుకే ఇవ్వట్లేదు బ్రదర్ బండి ఏమొద్దు అని సైకిల్ కొనిపిస్తే సైకిల్ మీద వెళ్ళు రాని అంటారు బండి నడిపించినప్పుడు ఎంత ఉండే పెట్రోల్ బా పెట్రోలా మేబీ నాది ఉండట గుర్తులేదు రైట్ ఎక్కడ ఎక్కడ మీరు కూడా స్టూడెంటేనా ఎంత కొట్టించినా వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎంతసేపు వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఎన్ని కిలోమీటర్లు వస్తుంది ఒక టెన్ ట్వంటీ వస్తాను అరవై నలభై అని ఇస్తుంది కదా ఇది అంటే ఒక అరవై డెబ్బై కిలోమీటర్లు ఎట్లా 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 చూస్తున్నారు మీరు అంతా వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది కదా లీటర్ పెట్రోల్ చాలా అయింది అన్న ఎక్కువైంది దమ్ దమ్ అవుతున్నాయి ఇంట్లో కూడా పైసలు ఇస్తలే అన్న ఎట్లా అమ్మాయిలను ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుందా అవునా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఈ రోజుల్లో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ పెట్రోల్ వంద రూపాయలు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కి ఏం బయటకు పోవాలంటే నాలుగైదు లీటర్లు పెట్రోల్ కావాలి అవే ఖర్చు రెస్టారెంట్ పోయినా అయిపోతుంది అంటే ఒక ట్యాంకర్ ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇట్లా పెరిగితే ఎట్లా అన్న మధ్యకాలం బతుకులుగా మావాడు చూడు కొత్త బండి కొన్నాడు పెట్రోల్ పోషించలేకపోతుండు సో ఇట్లా పబ్లిక్ రియాక్ట్ అవుతూ ఉన్నారు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటే
వాళ్ళకు అర్థం ఉండదు కదా ఎప్పుడైనా వాళ్ళకు ఏమైనా కావాల్సిందంటే అది అప్పుడప్పుడే వాళ్ళు చేసుకుంటారు మనకేమో సామాన్యులు బతికేనికే లేదు మరి ఇంకా వైపు నా తెలంగాణలో ఎట్లుందంటే రాత్రి కాగానే సాయంత్రం వైన్స్లు చీపు లెక్కర విచ్చల విడిగా దొరుకుతుంది ఒకవైపు నా మందుతో కుటుంబాలు నాశనం అవుతున్నాయి ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగినాయి ఏం చేస్తాం మందుకు బానిసలు అయిపోయారు కదా పబ్లిక్ అంతా అదే కదా అన్న అన్నతో ఒకసారి మాట్లాడండి చెప్పండి అన్న బతుకు రోజు రోజు పని చేసుకుంటాము మరి కూరగాయలు కూడా పరేషాన్ అయ్యి పెట్రోల్ ఇంత పెడితే ఏం చేయాలి మరి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయినా మరి ఏం చేయాలి మరి మేము మా జీతం పదిహేను వేలు మా జీతం పదిహేను వేలు మేము పెట్రోల్ పోసుకోవాలన్నా పని చేసుకోవాలన్నా కుర్రాడు రెండు గవర్నమెంట్లు వేస్తున్నట్టున్నాయి కదా ట్యాక్స్ వీళ్ళు వేస్తారు వాళ్ళు వీడు వాటి వీడేస్తుంది కదా వాడు తెలంగాణ వాడు సెంట్రల్లో ఏం చేస్తాం వాడు చేసేది కరెక్ట్ చేస్తుండు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవుతురు ఎవరిని పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మా జీతం పదిహేను వేలు ఎవరిని కూరగాయలు చూడు వంద రూపాయలు గిన్ని కూరగాయలు వచ్చినాయి ఏం తినాలి ఏం బతకాలి మరి ఎట్లా అన్నా ఇప్పుడు పరిష్కారం ఏంటి జనాలు ఆలోచిస్తారా ఏం ఆలోచిస్తారు ఎవడు ఎవడు పట్టి ఇచ్చుకుంటే వేస్ట్ లంచ్ ఓటేయం ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఓవరికి ఓటేయం ఓవరికి ఓటేయం ఆలోచిస్తారా అన్న ఎలక్షన్లకి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తారా ఓటేయము చెప్తున్నా గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ వీడు 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 మనకేమో తగ్గియాలి కదా కేసీఆర్ వాడు తగ్గిస్తలేడు అది మెయిన్ వాళ్ళు కూడా వేస్తారు కదా ట్యాక్స్ ఎవడు సెంట్రల్ వేస్తుంది స్టేట్ వేస్తుంది స్టేట్ వాడు తగ్గియాలి కదా స్టేట్ వాడు తగ్గియాలి వేరే రాష్ట్రాల్లో తగ్గిస్తున్నారు ఈడ తగ్గియాలి కదా మళ్ళా శ్రీలంకలో చూడు పాపం బతుకుతారు లేకుండా ఎంత రెండు వందల చిల్లర పెట్రోల్ అంట తినని లేదు వాళ్ళకి పాపం ఆలుగడ్డ రెండు రెండు వందల కిలో నడుస్తుంది శ్రీలంకల పరిస్థితి మనకు వస్తుంది అయింది వస్తే చచ్చిపోవడే ఇక గురేసుకొని చచ్చిపోతాం అంతే కదా అన్న మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం మేము మా జీతం మేము 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 చేసేది మిడిల్ క్లాస్ బని పదిహేను వేల జీతం మాది గురేసుకొని చచ్చిపోతాం ఏం లేకుంటే అంతే అయిపోయి మా పని కరోనాతో మొత్తం ఆగమాగమైంది అంత ఆగమైంది ఎప్పుడో జీత జీవితం మొత్తం అంత ఇంకేం చేస్తుంది ఇప్పుడు రాత్రి కాగానే వైన్స్లు ఉన్నాయి పరిస్థితి 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 మీకు మీకు అంటలేనా పరిస్థితి జనాల దగ్గర ఒక ఐదు వందలు సంపాదించింది అనుకో సాయంత్రం రెండు వందల రూపాయలు వైన్స్ లాగా పోతున్నాయి మిగతా అంతా పెట్రోల్ మన ఇంటికి ఏం తీసుకోవాలి పిల్లం పిల్లలకి ఏం పెట్టాలి పొద్దున్న లేవనే పాల ప్యాకెట్ ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు బిస్కెట్ బాగా పదిహేను రూపాయలు పిల్లలకి ఏం పెడతామన్నా నమస్తే ఏందన్నా ట్రిపుల్ రైడింగ్ ఇది చే ఇది తప్పు కదా తప్పే కాదు తప్పే కరెక్టే ముగ్గురు పోతున్నారు మీకు ఫైన్ పడుతుంది సిగ్నల్ పడుతుంది రెండు బండ్లు తేవాలి పెరిగిన పెట్రోల్ ధరలతో ఇప్పుడు రెండు బండ్లు తెస్తే ఒక ఒకరి ఒకటే పని మీద వచ్చేది ఎట్లా మెయింటైన్ అవుతుంది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఎట్లా బతుకుతుంది అంతే కదా చిన్న పని కూడా ఫ్యామిలీ నడవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది ఇంత పెట్టు ఇరవై రూపాయలు అయితే నూట ఇరవై అవుతుంది రేపు నూట యాభై అవుతుంది ఉచిత పథకాలు పెడితే రెండు వందల రూపాయలు అవుతుంది పెట్రోల్ ఉచితాలతో బతికేది ఎవరు లేదు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ మీద ఇది ఎఫెక్ట్ అయ్యేది మా ఫ్యామిలీ ఎట్లా లీడ్ చేస్తున్నారు ఇంట్లో అంటే అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి కదా అన్ని తక్కువ తక్కువ చేసుకుంటున్నాం అండి ఆయిల్ రెండు రెండు డబ్బాలు పోసేది ఒక డబ్బా పోసుకొని చేసుకుంటున్నాము కూరగాయలు అద్దె కిలో తెచ్చుకునేది పావు కిలో తెచ్చుకుంటున్నాము అట్లా ఒక దాంట్లో కొత్తిమీర లేకుండా కరివేపాకు వేసుకుని లేకున్నా సరే మేము అడ్జస్ట్ అవుతామని చేసుకుంటున్నాము అట్లా పప్పు చారు పప్పు కనిపిస్తలేదు ఇప్పుడు నీలే కనిపిస్తున్నాయి అట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి శ్రీలంక కన్ఫర్మ్ అయితే వేసుకొని తినేది ఇప్పుడు అప్పడాలు కాదు అప్పడాలను పక్కన పెట్టుకొని కూర్చొని తింటున్నాము ఆమ్లెట్ లేదు అప్పడాలు లేవు ఏం లేవు ఓకే అన్న రైట్ మరి థ్యాంక్ యూ చెప్పండి అన్న ఎక్కడ మీది ఎందుకంటే నేను కూడా బిజెపి యోగి సాబ్ గీతాన ఉస్కే ఖుషి మీ పెట్రోల్ పూరా కమ్ కర్ అయితే అచ్చారు అయితే ఆ మార్పు బిజెపి కార్యకర్త చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటే పెంచేరేమో కానీ తక్కువ తగ్గియాలే కాదు నూట ఇరవై రూపాయలు అంటే ఎట్లా బతుకుతారా మరి నూట ఇరవై ఇరవై కూడా అవుతాయి కానీ అందు నుంచి యోగి సాఫ్ గెలిచేది కదా ఆయన కూర్చితోటి తక్కువ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే నాలుగు వందల మూడు సీట్లు ఎంత ఉన్నాయి గెలిచారు పోని తక్కువ చేసేలకు మనం ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు మాకు గిఫ్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు గెలిచినందుకు 
గెలిచారు ఆ గెలిచిన కృషి తోటి ఇది తక్కువ చేయాలని చెప్తున్నా మోడీ సాబ్ కు అనుకునేది ఏం లేదు సో ఇది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ చాలా క్లియర్ గా కాన్షియస్ గా ఉన్నారు పబ్లిక్ ఇమీడియట్ గా ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు తగ్గించాలన్న డిమాండ్ సర్వత్రా వినిపిస్తోంది ఇంకో బంక్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇది మనం విద్యానగర్ లో ఉన్నాం విద్యానగర్ టు తారనాక వైపు వెళ్దాం చూద్దాం అక్కడ పెట్రోల్ బంక్ లో జనం ఏమనుకుంటున్నారు హా మనం విద్యానగర్ నుంచి ఓయూ క్యాంపస్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తే మణికేశ్వరి నగర్ ఒడ్డర బస్తి పక్కన ఉన్న పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర మనం ఉన్నాం సో చాలామంది పబ్లిక్ మనకి టూ వీలర్స్తో కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఒక్కసారి మనం వాళ్ళతో మాట్లాడదాం ఎస్ భయ్య నమస్తే ఎంత కొట్టిస్తున్నారన్న పెట్రోల్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వై వన్ ఫిఫ్టీ నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది కదా పెట్రోల్ ఏం చేస్తాం అన్న రేట్లు అట్లా పెరిగినాయి కదా ఎట్లా ఏమనుకుంటున్నారన్న ఎందుకు ఇంత ఘోరంగా ఈ దోపిడి ఇక ఏం చెప్తామన్న వాళ్ళు ఎంత చెప్తే అంతకే ఇక్కడ బేరవాణికి రాదు కదా ఇక్కడ బేరవాణికి రాదు కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ ఎందుకు ఈ రకంగా పెంచుకుంటూ పోతున్నారు ఇక వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇక ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అని అదని ఎక్సైజ్ అని అదని ఇదని అంటారు కమింగ్ ఎలక్షన్స్లో ఏదైనా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా ప్రభుత్వాలకి చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూపిస్తుంది కానీ విలేజెస్లో అయితే ఏం చూపెట్టదు వాళ్ళు ఎంత రేట్ పెట్టినా వందనే కొట్టిస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడైనా అంతే ఎంత పెట్టినా వందనే కొట్టిస్తాం మనం కూడా సో అది బండి కొన్నప్పుడు ఎంత ఉండదు ఇప్పుడు మీ బండికి అయితే నాకు తెలిసి ముప్పై నలభైకి మించి రాదేమో నలభై వస్తుంది అంతే అన్న ఇక ఎట్లా యూత్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఈ రేట్ల మీద ఆలోచిస్తున్నారా అంటే తీయాలంటే భయపడుతున్నాం అన్న నిజంగా నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న స్కూటీ చూడండి అది కూడా మహా అంటే ఫిఫ్టీ ఇస్తుంది అంతే అంతకు మించి ఉండదు పబ్లిక్ అయితే ఆలోచిస్తున్నారు ఇంకా పెరుగుతాయి అని అంటున్నారు ఇంకా న్యూస్లలో కూడా ఇంకా అదని ఇదని చెప్తా ఉంటారు కదా మీ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా అట్లా ఓకే నమస్తే ఏమనుకుంటున్నారన్న ఈ పెట్రోల్ రేట్ వన్ ఫిఫ్ వన్ ట్వంటీ పెట్రోల్ డీజిల్ వన్ నాట్ సెవెన్ అది గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి తక్కువ చేయాలని చెప్పి జిఎస్టీ కింద చేస్తే బాగుంటుంది అది తీసుకొస్తే తీసుకురావాలి చేయట్లేదు ఆ పని చేయాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఉన్నా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోవట్లేదు అది అది చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు మనకి జేసీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్కి వచ్చిన మనకి ఇబ్బంది లేదు అది లేదు ఎట్లే కదా ఎట్లా అన్నా ఇట్లా అయ్యా రెండు వందలు అవుతుంది రేపు పొద్దున రెండు వందలు అయితే అది పబ్లిక్లో ఆ రెవల్యూషన్ రావాలి లాస్ట్ టైం అప్పుడు ఉల్లిగడ్డలు అప్పుడు వచ్చింది అటువంటి పవర్ రెవల్యూషన్ మనకు కూడా రాలి ఇప్పుడు లేదు అంత ఓపిక ఎవరికి లేదు ఎందుకు పబ్లిక్లో ఆ పరిస్థితి లేదు అంటే ఇప్పుడు అందరికీ ఫాస్ట్ లోకం అయిపోయింది కదా జమానా ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఎవరికి టైం లేదు అది అందువల్ల ఛాన్స్ లేదు ఎవరికి ఉద్యమాలు చేసిన దోపిక ఎవరికి లేదు మెయిన్గా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చా ఈ రేట్లు ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు కాంగ్రెస్ అనేది సమస్య లేదు ఏదో వచ్చి కాంగ్రెస్ వచ్చి మారదనే మాట ఉత్తి మాట వాజ్పేయి లాంటి ఉండాలి ఇండియాకి అఫ్ కోర్స్ నేనే బీజేపీ ఫేస్ ఆ ఫ్యాన్ కాదు చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఎట్లా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ట్యాక్స్ చేస్తుంది కదా దానికి అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్ మా గవర్నమెంట్ కనీసం కొద్దిగానే కంట్రోల్ ఉంది ఏపీలు అది కూడా లేదు కదా ఏపీ ఇంకా మూడు రూపాయలు ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కదా మనకంటే ఎక్కువ మరి మనకంటే ఎక్కువనే తీసుకుంటుండు కదా సో కేసీఆర్ పరిధిలో చేస్తుండ ఆయన ఇంకా కూడా చేయవచ్చు కానీ ఏంటంటే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా జిఎస్టీకి వస్తే ఇవన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది కామన్ పబ్లిక్ ఎంత కొట్టించినా అన్న కొట్టిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏ రోజు యాభై వంద కొట్టించుకుంటాం కానీ నాకు ట్యాంకులు అనేది వేస్తున్నా రోజు యాభైకి ఏం వస్తుందా అన్న యాభైకి యాభైకి ఎంత వస్తుందా త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వస్తుందా అప్పుడు వస్తున్నాయి ఏమి మరి టూ మచ్ అయిపోయింది సాలరీస్ ఏమో ఏం లేవు పెట్రోల్ రేట్లు ఏమో చాలా పెరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజు ఆ పెట్రోల్ రేట్ పెరిగిపోతున్నా కొద్దికి టెన్షన్ అయిపోతు
నేను కాటరైన్ చేస్తా మామూలుగా ఏం మరి ఇట్లా పెరిగితే ఎట్లా మనం బండి తీయాలంటే కష్టం అయిపోయింది ఎట్లా అంటే ఇక మేము తప్పదన్నట్టుగా పోసుకుంటే కానీ అసలు చాలా ఈ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది నిజం కాదు అప్పుడు ఒకప్పుడు తక్కువ ఉండే రేట్లు ఇప్పుడు శాలరీ ఏమో అంతే ఉంటున్నాయి పెట్రోల్ రేట్లు ఆయిల్ రేట్స్ అన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి మొత్తం డీజిల్ పెరిగిందని అన్ని రే కూరగాయల రేట్లు కూడా పెరుగుతున్నాయి ప్రతి రేటు పెరుగుతుంది ప్రతి రేటు పెరుగుతున్నాయి కానీ మా శాలరీస్ అయితే పెరుగుతలేదు మొత్తం మీ మీ జీవితాల్లో జీతాలు పెరుగుతాయి జీతాలు పెరుగుతాడు ఏం లేదు ఇంతే ఇదే మామూలుగా ఎట్లా ఏం చేయాలా మరి ఇప్పుడు దీనికి గవర్నమెంట్స్ గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి తక్కువ చేయాలి మా మిడిల్ క్లాస్ పబ్లిక్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఉన్న వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు జనాలు కూడా మాట్లాడతలేరు కదా పెద్దగా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి మాట్లాడే వాళ్ళకే ప్రాబ్లం జనాలు కూడా ఏం మాట్లాడతలేరు క్వశ్చన్ చేస్తలేరు కాబట్టి వాళ్ళు పెంచుకుంటే చేయరండి అందరు చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు చేసే టైం వల్ల రోజు రెండు రూపాయలు రూపాయి రూపాయి కనబడకుండా పెంచేస్తారు రోజు వన్ రూపీ వన్ రూపీ అంటున్నారు అది రోజు రూపాయి నూట రూపాయకి వచ్చేసింది దోపిడే కదా దోపిడా దోపిడా చాలా దోపిడీది టూ మచ్ ఇది మరి మామూలు మిడిల్ క్లాస్ పదే చాలా భారం పడుతుంది కమింగ్ ఎలక్షన్ తగ్గించారు రేటు తగ్గిస్తే బాగుంటుంది ఎలక్షన్లో ఈ ప్రభావం ఉంటుందా ఉంటుంది సార్ ఎందుకు ఉన్నా సార్ గ్యాస్ రేట్లు పెంచారు పెట్రోల్ రేట్లు పెంచారు అన్ని ఆయిల్ రేట్స్ ప్రతి ఒక్కటి పెరిగిపోయినాయి మొత్తం ఏది పెరగలేదని కాదు సో ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు అన్నది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు సైలెంట్గానే ఉంటారు ఏం చేయరు ఎందుకు ఆలోచిస్తారు అని అనుకుంటే పొరపాటు సో పబ్లిక్ చాలా క్లియర్గా కాన్షియస్తో ఉన్నారు హలో భయ్య బోలో బోలో ఎంత ఎంత కొట్టిస్తున్నారు పెట్రోల్ ఛార్జింగ్ గాడీ లేనా బరు మేము స్నేత సైకిల్ లేనా క్యా పెట్రోల్ పెట్రోల్ హైదరాబాద్ పైదల్ జాతా సార్ అయితే ఒక దీని క్యా టైం బి పెట్రోల్ ధర అనే బోలో దాంట్లో ల్యాండ్ అయ్యి పెట్రోల్ కుక్క యారే బి ఇట్లా బడాజీతో పైదల్ జానా పడతా ఏం చేస్తుంటారు మీరు జిమ్ ట్రైనర్ నేను మీరు ఇంటి నుంచి జిమ్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎంత పెట్రోల్ అవుతుంది నాకు అక్కడ హిమాయత్ నగర్లో జిమ్ ఉంటుంది డైలీ వంద వన్ ట్వంటీ పెట్రోల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడైతే వన్ లీటర్ అవుతుంది మొత్తం ఎట్లా అవుతుంది ఏమో ఇప్పుడు మొత్తం ఛార్జింగ్ ఎందుకు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాయి పైసలు కోసం అంతే అందరికి ఇబ్బంది అవుతుంది అది ఏమంటారు నోట్బందీ కూడా నోట్బందీ అయినప్పుడు కూడా ట్యాక్సా ఇక్సా బోల్కే మార్చి పైసే బి జబీబి నోట్బందీకి అమీర్ వంక వేస్తే బోలే గరీబ్ అంత సరే జబీబి ఆల్ గవర్నమెంట్స్ అట్లే ఉన్నాయా ఏమో ఇప్పుడు ఇట్లా అవుతుంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చేంజ్ కావాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఇట్లనే ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిందంటే మనం ఏమంటారు రోడ్ పైన బతకాల్సింది ఎండాకాలంలో కూడా బిల్డింగ్లు కూడా అమ్ముకుంటూ రాలే ఇట్లా చేస్తే మనం నడుచుకుంటూ పోవాల్సింది రోడ్ పైన ఇట్లా చేస్తే ఎంత కొట్టిస్తున్నారు ఇప్పుడు వన్ టెన్ కొట్టిస్తున్నా ఇంటి దాకా పోతారా పోరా మధ్యలో పోతుంది మళ్ళా మళ్ళీ జిమ్కి పోయేటప్పుడు మళ్ళీ కొట్టించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ బండి తీసుకోవాలి ఛార్జింగ్ బండి తీసుకుంటున్నాను నేను కూడా ఇప్పుడు ఈ బండి అమ్మేసి అమ్మున ఛార్జింగ్ బండి తీసుకొని ఛార్జింగ్ బండి నడపాలి ఎందుకు ఆప్షన్ లేదు ఇంకా లేకపోతే కరెంట్ బిల్లు కూడా పెరిగినట్టుంది చాలా పెరుగుతున్నాయి కరెంట్ బిల్లు అన్ని గవర్నమెంట్ చేంజ్ కావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టాలని మరి పవర్ బిల్ కూడా పెరిగింది కదా అది కూడా అదే సైకిల్ తీసుకుంటున్నా అందుకనే సైకిల్ కూడా తీసుకుంటున్నా కదా జిమ్కి పోవడానికి సైకిల్ పైన పోతే స్టామినా కూడా ఉంటుంది కొంచెం లెగ్స్ కూడా ఫ్రీ అవుతాయి సైకిల్ వాడాలంటారు అందరు హలో భయ్య ఎంత కొట్టిస్తున్నారు ఓ సో ఇట్లా పబ్లిక్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు చివరికి మాకు సైకిలే గతి అన్నది వాళ్ళు చెప్తున్న అభిప్రాయం హాయ్ బ్రో నమస్తే అన్న నమస్తే ఎంత కొట్టిస్తున్నారు అన్న పెట్రోల్ ఫోన్ 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 మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎంత ఎంత కొట్టిస్తున్నారు ఓకే మాట్లాడతారా ఫోన్ తీయండి ఒకసారి ఎంత పెట్రోల్ కొట్టిస్తున్నారు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కొట్టిస్తున్నారు వన్ ట్వంటీ అయింది కదా రెండు లీటర్లు వస్తుంది అని అటు ఇటుగా ఎట్లా మరి ఇట్లా పెరుగుతూ ఉంటే కొట్టిస్తానే ఉంటారా కొట్టిస్తాం ఏం చేస్తాం తప్పదు కదా తిరగాలంటే కొట్టియాలా మరి ఎందుకు ఈ ఇట్లా గవర్నమెంట్స్ మనం ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రభుత్వాలే కదా ఇప్పుడు క్రైసిస్ ఎట్లుందంటే అక్కడ యుద్ధం అవుతుంది కదా దానివల్ల కూడా పెరుగుతుంది కదా అది కూడా ఒక రీజన్ కదా మరి యుద్ధం లేనప్పుడు కూడా వంద రూపాయలు ఉంది కదా ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉంది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది సెస్ తక్కువ చేస్తలేదు వేరే వాట్ అవన్నీ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ వేస్తుంది కదా వేరే కంపారిటివ్లీ బీజేపీ గవర్నమెంట్కి ఉన్న దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా ఈ ఈ గవర్నమెంట్ తక్కువ చేయాలి కదా తక్కువ చేస్తలేదు కదా మరి ఎట్లా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రజలు పోయిస్తూనే ఉంటారు రెండు వందలు చేసిన పోయిస్తారు వాళ్ళదే ఉంది నార్మల్గా తక్కువ
బాగున్నారా చెప్పండి ఇది నేను బోడుపల్ బోడుపల్ ఎంత కొట్టిస్తున్నారు పెట్రోల్ నేను ఒక ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తుంటాను ఫుల్ చేస్తుంటారు ఏంది ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ బతకడానికి అవకాశం లేదు కదా నూట ఇరవై రూపాయలు లీటర్ అయింది ఇది మాత్రం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కామన్ మ్యాన్కి చాలా భయంకరమైన ఇబ్బంది ఇది మనం ఓట్లేసి గెలిపించిన ప్రభుత్వాలు అది కేంద్రం కావచ్చు రాష్ట్రం కావచ్చు ఇది ముఖ్యమే ఇర్రివకబుల్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మనం ఎలక్షన్స్ రావాలి ఇప్పుడు మనం ఇంపీచ్మెంట్ అయితే చేయలేము కదా బిడ్డదంటే కదా రైట్ ఎట్లా సార్ బతకాలి కదా పబ్లిక్ బతకాలి కదా రేట్లు పెరుగుతున్నాయి అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి కరెంట్ ఛార్జీలు పెరుగుతున్నాయి ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెరుగుతున్నాయి ఈ చివరికి బండి బండి లేని వాళ్ళు అయితే ఉంటారు ప్రతి ఇంట్లో ఒకటి రెండు బండ్లు ఉంటాయి ఈజీగా రెండు బండ్లు ఉంటాయి పెట్రోల్ రేట్ భయంకరంగా పెరిగిపోయింది దానికి మనం ప్రజలందరూ అంటే లెథార్జిక్గా ఉంటున్నారు పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెథార్జిక్ ఏదో పెరిగిందిలే రియాక్షన్ అనేది ఆ టైంకి రావాలి ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ టైం కన్నా రియాక్షన్ వస్తుంది వస్తుంది సార్ ఈసారి వస్తుందని నేను కొంచెం గాఢంగానే నమ్ముతున్నాను విశ్వసిస్తున్నాను ఓకే రఘు గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇది పబ్లిక్ రియాక్షన్ ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు ఇదే పరిస్థితి కనుక కొనసాగితే రాబోయే ఎలక్షన్స్లో ప్రభుత్వాల మీద ఈ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ప్రతి పార్టీ కూడా ఈ అంశాన్ని తమ ఎలక్షన్ ఎజెండాగా పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సో ప్రజలు ఆ రకమైన చా చాలా తీవ్రమైన కోపంలో ఉన్నారు ఇంకొక బంక్ వెళ్దాం తార్నాక నెక్స్ట్ తార్నాకలో అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ ఏమనుకుంటున్నారో చూద్దాం సో మనం విద్యానగర్ నుంచి క్యాంపస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న మణికేశ్వర నగర్ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర నుంచి తార్నాకకు వచ్చినాం తార్నాక సెంటర్లో చాలా పెద్ద భారత్ పెట్రోల్ బంక్ ఇది ఒకసారి పబ్లిక్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే ఎట్లా ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది పెట్రోల్ పెట్రోల్ కారే కదండి ఇది పెట్రోల్ కారే సో ఎంత కొట్టించారు మీరు ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించారు ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించారు సో మీకు ట్యాంక్ ఫుల్ చేయించడానికి గతంలో ఎంత అయ్యేది ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది గతంలో కంటే ఇప్పుడు పెరిగింది డబల్ అయింది ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయింది సో కష్టం అవుతుందా కష్టం అంటే తప్పదు కదా ఇంకా జీవితం నడవాలంటే నడిపియాలి కదా పెట్రోల్ పోయి అయిపోయి మళ్ళీ పాతకాలంలో గుర్రాల వస్తే చెప్పలేము బైకుల నుంచి కొంచెం మనం డెవలప్ అయ్యి కార్లు కొనుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ కార్లలో తిరగాలంటే భయం వేస్తా భయం వేస్తుందా భయం అంటే ఇంకా తప్పదు కదా నిత్యావసర సరుకులు పెరుగుతున్నాయి ఇవి పెరుగుతున్నాయి తినడం మానేయట్లేదు కదా సో ఎందుకు గవర్నమెంట్స్ ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి గవర్నమెంట్ అనండి ఇంకోటి అనండి ఇంకా అంతే సిస్టమ్ మనం మార్చలేము కదా అంతే కదా అది కనుమరుగైన ఇప్పుడు చూడండి కరోనా వచ్చింది ఎవరేం చేయగలిగారు అలా ఏదో ఒకటి రావాలి అంతే ఆ మార్పు సహజంగా రావాలి పబ్లిక్ రావాలి రావాలి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అది చైతన్యం రావాలి మనం ఏం చెప్పలేము అంతే థ్యాంక్ యూ సో మనం కార్లు ఉన్న వాళ్ళని కూడా టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వాళ్ళతో కూడా మనం మాట్లాడదాం నమస్తే బాగున్నాయి ఎట్లున్నారు మీరు ఫైన్ ఫైన్ ఎంత ఎంత కొట్టించారు పది లీటర్ కొట్టించారు డీజిలా పెట్రోల్ 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 ఏంది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది కదా సార్ అంటే సబ్సిడీలు అన్ని తీసేస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా రేట్లు పెరుగుతాయి మన వాళ్ళకి సబ్సిడీలు అలవాటు అయి పబ్లిక్ కేంద్రం అంటే పెట్రోల్ రేట్ పెరుగుతుందని ఏడుస్తారు కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వ్యాట్ తగ్గిస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది రెడ్యూస్ చేస్తే అదే ఫార్టీ రూపీస్ అయి పోతుంది అదిగిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తక్కువ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎయిటీ రూపీస్ సెవెంటీ రూపీస్కి వస్తుంది పెట్రోల్ అది పరిస్థితి స్టేట్ సెంట్రల్ అందరూ ట్యాక్స్ వసూలు చేస్తున్నారు కదా జీఎస్టీ పరిధి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ బిలో తీసుకొస్తే అయిపోతుంది కదా దీన్ని తీసుకురావాలి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ద రీజన్స్ బెస్ట్ ఉన్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూ క్యాన్ కామెంట్ అబౌట్ మోడీ ఆర్ ఎనీబడి సో పబ్లిక్ ఆలోచిస్తారా ఇప్పుడు నూట ఇరవై రూపాయలు అయింది మనం ఎట్లా బతకాలి రెండు రోజులు ఏడుస్తారు అంతే ఎవడో పార్టీ ఏదో జెండా పట్టుకొని ఏదో ధర్నాలు అంటే రెండు రోజులు వస్తారు అంటారు మళ్ళీ అలవాటు పడిపోతారు పబ్లిక్ గొర్రె పబ్లిక్ అంతా ఎలక్షన్స్ లో ఏం ఎఫెక్ట్ చూపించదు ఏం ఉండదు గొర్రెలు ఓటు రెండు వేలు ఇచ్చి బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఇస్తే ఓట్లు వేస్తారు అంతే 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 ఇవన్నీ ఎవడు ఆలోచించడు పుణ్యానికి ఇస్తే రేపు మళ్ళీ శ్రీలంక లాక్క ఇండియా తయారైతే అప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారు అందరు రెండు వందలు అయితే ఏంటి సార్ పరిస్థితి ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ టూ వీలర్ మీద తిరగాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఏం లేదు అడ్వకేట్ కాబట్టి మేమేం చేస్తాం క్లయింట్ దగ్గర ఫీజు పెంచుతాం అంతే ఏం లేదు క్లయింట్ దగ్గర ఫీజు పెంచుకుంటాం వసూలు చేస్తాము వాడుకుంటాం ఎందుకంటే అమ్యూనిటీ మినిమం అమ్యూనిటీ కాబట్టి తప్పదు అది కాకపోతే ఏంటంటే సబ్సిడీ అనేది తీసేస్తున్నాడు మోడీ కాబట్టి అన్నింటిలో సబ్సిడీలు తీసేసి లోన్స్ క్లియర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనకు హైక్ పడతా ఉంది ఇవన్నీ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఆ గవర్నమెంట్
सफर सेंट्रल गवर्नमेंट इंको अदर मध्य तरग होती बतकाले याबल पेट्रोल पोस्को पे आर वाल मिगल फैमिल एट बताले मैं पैस्थित इलांटा इक अभी कस्ट बतक चाल कष्ट इलाटाई पेट्रोल उठने तिगे पनल सैकिल पे रोजल पैनाई एवरना सैकिल पे बंल एवर लेर नमस्ते <laughs> 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 दीट्रिकल बेटर अदे बेटर अदे एम इपड़ा पेरगले चुदा वैसे नैक्स्ट फर्दर अदे कदा अंदर इपू चाल मदे वा चारजी तग्स्ता एट्लास्तने वील गवर्नमेंट मल्ल फाम से तेन तंक्रेज असल तगे पब्लिक रिवोल्ट अवी वालू पब्लिक पट्टे कदा फस्ट आफ्आल अंदर चाल मंदिर असल एनौंसोर दीनगरी इतनी गैस गैस अभी फुल मिडिल क्लास फैमिल के अभी चाल कष्ट फुल कष्ट तपद बट का बंट लेकिन बैठने पोने की अलवा पड़ोर बागना काम का अंदर दीन कटे बेटर फर्दर करे बार बट अभी बंटी नड़कोड़े लक्ष रूपये कंपलसरी लक्ष रूपये अवाल अभी वद्क अंत मुझे सिस्टम इंका ओल गोल अंत सो पब्लिक रियाक्टून धरल सा चाल इबंधक मारनाई एम चेलो अर्थ का पैस्थि कहींसम बंट दीय कर्वा कर् दीय बंवा सैकिल पोदा कर्वा बंट दीदा सो इला सिच्युशन ऐरपड़ी टोटल देशव्याप्त मन राष्ट्र मन तेलंगा विषयान देश में टैक्स वसूल मूडो अतिपैद राष्ट्र मन दादा मुफ रूपये चिल्लर केवल पेट्रोल वसूल मुफ रूपये डीजिल मीद वसूल चूँ प्रजा एंत दुर्मार्गमो इंद्र टैक्स इ राष्ट्र प्रभुत्म टैक्स 
వచ్చే బేస్ ప్రైస్ ఎంత అంటే దాదాపు ఒక డెబ్బై శాతం వీళ్ళు ట్యాక్సులు మొత్తం తీసేస్తే డెబ్బై శాతం తగ్గుతుంది అన్నింటినీ జిఎస్టీ పరిధిలోకి తెచ్చారు మరి పెట్రోల్ని ఎందుకు తేరు డీజిల్ని ఎందుకు తేరు అంటే రాష్ట్రాలు ఒప్పుకోవట్లేదని వాళ్ళు అంటారు ఒకవేళ మాకు నష్టం వస్తే ఖర్చు భరించండి అప్పుడు మేము ఒప్పుకుంటామని రాష్ట్రాలు అంటాయి ఇక్కడ మాత్రం తేడాలు వస్తాయి వీళ్ళకి మిగతా అంశాలు ఎక్కడ తేడాలు రావు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండవు కానీ ప్రభుత్వాల చర్య వల్ల సామాన్య ప్రజలు నష్టపోతున్నారు వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం అవుతున్నాయి ఈ పెట్రోల్ ఉత్పత్తుల రేట్లు పెరగడం ద్వారా మిగతా రేట్లు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు నడిపించే వాళ్ళైతే పూర్తిగా కుదేలైపోయినారు పరిస్థితుల్లో మార్పు రావాలి మార్పు రావాలంటే ప్రభుత్వాలకి ఈ అంశం రాబోయే రాజకీయ అంశంగా మారితే తప్ప ఈ పరిస్థితుల్లో మార్పు వచ్చే అవకాశం లేదు మార్పు వచ్చే అవకాశం లేదు సో ప్రజలు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది నమస్తే అన్న ఏందన్న పెట్రోలా గ్యాసా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అన్న గ్యాస్ కూడా పెరిగింది గ్యాస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ రూపీస్ నైంటీ వన్ పైసా అయింది గ్యాస్ అంతకుముందు ముప్పై రెండు రూపాయలు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఉండేది ఏ ఇయర్లో ఉండే ముప్పై రూపాయలు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్లో అప్పటికి ఇప్పటికి డబుల్ డబుల్ అయిపోయింది నాలుగేళ్ళ ఏం చేయాలో ఎట్లా నడపాలో ఒక కేజీ కేజీ అంటారు కదా కేజీలో కొలుస్తారా లీటర్లోనే కొలుస్తారా లీటర్ గ్యాస్ ఎంత ఎన్ని కిలోమీటర్లు వస్తుంది పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు పంతొమ్మిది కిలోమీటర్లు వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు ఈ రేట్ ఏమో ఇరవై రూపాయలు పద్దెనిమిది రూపాయలు ఒక కిలోమీటర్ పోతే ఇరవై రూపాయలు కూడా వస్తలేవు ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది మాదైతే అసలు మాకు ఫార్టీ రూపీస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ రేట్ మీటర్ రేట్ సార్ ఇది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అయింది అప్పటిదాకా అదే మీటర్ రేటు రేట్లు మాత్రం పెరుగుతలేవు ఎంత ఎంత సంపాదిస్తారు రోజంతా రోజంతా కష్టపడితే ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు చేస్తే ఐదు వందలు డీజిల్ పోతే ఐదు వందలు మిగులుతున్నాయి అంతే 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 మరి ఇప్పుడు ఇంటికి పోతే మళ్ళీ అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి అన్ని రేట్లు పెరిగినాయి నూట పై కూడా రెండు వందల పది రూపాయలు అమ్మ ధమాకర ఈ ఒక రోజు చేసింది ఒక రోజు తిండికే సరిపోదు సార్ అట్లా ఉన్నది ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి మరి అంతే సార్ దానికి ఏం చేయలేము ఏం ఏం చేయాలో ఈ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయో దానికి అయితే ఏం తెలియదు సార్ మన కోసం ఆలోచించడం అయితే ఎవడలేడు ఎవడలేడు అంతే ఒక్కడే సార్ సో మరి ఏమైనా కస్టమర్ ఛార్జీలు ఏమైనా పెంచిరా అన్న కస్టమర్ ఛార్జీలు ఏం లేదు ఏం లేదు సార్ అంతే సేమ్ సో పబ్లిక్ ఇట్లా సఫర్ అవుతున్నారు ఆటో డ్రైవర్ల దగ్గర నుంచి క్యాబ్ డ్రైవర్ల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరి పరిస్థితి జొమాటో థ్యాంక్ యూ ఏంటి మీ బండి ఏది బండి పల్సరా ఎంత పెట్రోల్ పోయిస్తున్నావు వన్ టెన్ లీటర్కి లీటరు లీటర్ రోజు అంత వస్తుందా రాదన్న రోజుకి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా పెట్రోల్కి వెళ్ళిపోతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ పెట్రోల్కి అవుతుంది అది కూడా ఒక టెన్ అవర్స్కే మళ్ళీ కొంతమంది ఏంటంటే మార్నింగ్ సిక్స్ టు నైట్ ట్వెల్వ్ దాకా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకైతే ఇంకెక్కువనే అవుతుంది ఏం మిగిలట్లే అన్న ఎంత మిగులుతుంది నువ్వు రోజంతా ఎంత మిగులుతుంది అన్ని బోను అన్ని బోను బాగా చేస్తే థౌజండ్ అన్న బాగా చేస్తే అలసిపోతాం బాగా ఇక నార్మల్ వేసుకోవాలంటే ఇక సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పెట్రోల్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు మూడు వందలు పోతుందా ఎక్కువ పోతుంది అన్న ఎక్కువ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతుంది మొత్తం డే మొత్తం చేస్తాయి మళ్ళీ బండి కూడా ఖరాబ్ అవుతుంది మళ్ళీ సర్వీసింగ్ అవన్నీ మళ్ళీ సపరేట్ ఏముండదు అన్న ఏదో పేరుకే ఇక ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో పోలీస్ నోటిఫికేషన్ పడ్డది కదా అప్పుడు రాసిన అప్పుడు జస్ట్లో మిస్ అయింది ఇక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వస్తుంది అనుకున్నా బీటెక్ అయిపోయింది అన్న బీటెక్ అయిపోయి జొమాటో పని చేస్తున్నావు ఎవరు మనది సూర్యాపేట అన్న అయితే ఇక్కడ పదిహేను పేరు సురేష్ అన్న సురేష్ పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది హైదరాబాద్ నోటిఫికేషన్ పడ్డట్టున్నాయి కదా పడ్డాయి అన్న ఇక ఇది నమ్మకం లేదు ఒకవేళ అఫీషియల్గా వచ్చింది అనుకో మనకి ఇన్ని పోస్టులు వచ్చింది కానీ ఇక అది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఏంది డౌట్ డౌటే అన్న ఇప్పటికీ త్రీ టైమ్స్ ఆశ పెట్టిండు నేను మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి ఫైవ్ దాకా రెస్టారెంట్లో చేస్తాను నైట్ టైం ఏమో ఇది చేసుకుంటా నేను ఒక టెన్ లెవెన్ దాకా ఎందుకంటే ఆ రెస్టారెంట్లో ఏంటంటే నాకు టైం దొరుకుతుంది చదువుకోవడానికి అప్పుడు చదువుకుంటా నైట్ ఇది చేస్తా కానీ అంతకుముందు ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇట్లనే ఆశ పెట్టిండు బుక్స్ తీసి చదివినా కానీ మళ్ళీ మాయం అయిపోయింది మళ్ళీ పక్కన పడేసి నీ సార్ ఏం చేస్తాడు తెలియదు ఇక ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇట్లా తయారైంది సామాన్య ప్రజల జీవితం ఏంది దుర్మార్గం ప్రభుత్వాలు ఆలోచించాలి ఆలోచించకపోతే మిమ్మల్ని గద్దెదించడానికి ప్రజలు రెడీ ఉన్నారు ఏ ప్రభుత్వం అయితే ఏ పార్టీ అయితే ఏంది ఎవరైతే ఏంది సామాన్య ప్రజలని ఇక వాళ్ళ రక్తం తాగుడు ఒకటే మిగిలింది ఇక వాళ్ళ రక్తం తాగుతున్నట్టే
ఒకప్పుడు రూపాయి పెరిగితే ఎంతో పెద్ద పెద్ద ఉద్యమాలు జరిగేవి ఇవాళ రోజుకు రూపాయి పెరిగినా దిక్కులేదు కెమెరామెన్ మోయినుద్దీన్తో రఘు తొలి వెలుగు